miles y miles de libros. Si nos paramos a pensar, todo gira en torno a los libros, al papel, a las palabras, a las letras. Y si no fuera por ellos, no disfrutaríamos tanto de las ilustraciones de grandes artistas, ni veríamos a los niños divertirse así con los cuentos. Nos hemos venido a la Feria del Libro de Valladolid para conocer un poco mejor cómo está el panorama actual del libro. Y nada mejor que preguntar a unos verdaderos expertos, los libreros. Buenos días. Buenos días. En su opinión, ¿cómo está actualmente el mundo del libro? Bueno, pues actualmente, ahora con la Feria del Libro, pues lo estamos llevando mejor. Tenemos nuestros momentos buenos y malos, sí. pero bueno, actualmente bien. Las librerías probablemente ahora que es el último eslabón del libro y del mundo editorial, está sufriendo una crisis como probablemente nunca ha habido. Un poco provocado por la situación económica y otra por la reestructuración que se está dando entre editoriales, eh, lo que tiene que ver el, el, el formato digital. Pero vamos, hay mucha oferta y poca demanda, influye la crisis, pero no es malo que haya tanta oferta, por lo menos se puede elegir. Cuando viene alguien a su librería, ¿qué es lo primero que mira de un libro? ¿El precio puede ser? Depende, depende de la gente. Hay mucha gente que sí que mira el precio, otra no. Yo creo que lo que más mira un lector a la hora de elegir es el autor, si lo conoce y, y que la portada sea atractiva. El precio es importante, pero depende mucho del tipo de público, porque hay público que es lector de novedades, hay público que solo lee bolsillo porque busca un libro más económico. La ventaja es que el libro ofrece una variedad muy grande para llegar a muchos tipos de lectores. ¿Cree que el papel que juegan las editoriales es el correcto? Yo creo que sí. sí. Siempre intentan hacer lo que pueden. También es cierto que podrían quizás algunas editoriales cuidar un poco más lo que sacan. Que es como un poco una huida hacia adelante, sacas, 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 a ver qué se vende. Pero a lo mejor cuidando un poquito más el fondo, pues eh, pueden llegar más lejos. Hombre, el papel de las editoriales es el correcto, yo creo, al final las editoriales son el motor, tienen un papel de prescripción muy importante y es bastante interesante que no lo pierdan, porque que una editora apueste por un autor es algo muy importante para un lector, es un nivel de exigencia, pero es verdad que cualquier iniciativa que ayude a mover el mercado actual será siempre bienvenida. ¿Y los organismos oficiales apoyan todo lo que deben el libro? Pues yo creo que no. Eh, hay una cultura oficial que esa sobrevive y sobrevivirá, es decir, lo que quieren editar las instituciones, pero las instituciones como tal hablan siempre de plan de lectura, de iniciar eh, la lectura con los niños y, y al final eh, nosotros nos vemos un poco los libreros en general, yo creo que se ven un poco relegados a, al último extremo y las librerías son una empresas culturales eh, que cumplen una función social importantísima que no lo, no lo va a realizar nunca el Estado y creemos que tenemos que tener más peso específico dentro del mundo cultural y sobre todo dentro del mundo del libro. Podrían apoyarlo más, claro. Ahora que se está recortando todo, lo primero que se recorta es en cultura y eso es un problema a largo plazo también. No, a, a medio plazo y a corto plazo, mejor dicho. Actualmente las empresas privadas están promocionando mucho la cultura. ¿Por qué cree que está ocurriendo eso? Porque eh, el ocio en general eh, es un sector que ha caído mucho, especialmente el ocio caro. Ha perdido los videojuegos, la música, el cine, etc. Han perdido muchos clientes, por decirlo así. Sin embargo, el libro, como tiene una gama de precio bastante más contenido, eh, no ha caído tanto como el resto de los sectores. Entonces, mucha gente se está refugiando en el libro como forma de mantener una venta que en otros productos sí que ha caído. Bueno, un poco es lavarse su cara, eh, hacerla más amable para la cultura, digamos, de alguna manera envuelve eh, con un papel bonito a veces a, a, a la función de esa empresa. Hay fundaciones que están trabajando bastante por la lectura, por la cultura, pero son pocas. Actualmente, ¿cuál es la literatura que se está vendiendo? Por la narrativa y también temas de autoayuda, ahora con el método Duncan y todo eso, pero normalmente la narrativa es lo que más se vende. Hombre, principalmente la narrativa es lo que más se vende, la narrativa policíaca, la novela histórica, eh, las novedades, el bestseller, sobre todo. Y en cuanto a la literatura infantil, ¿habéis notado un incremento de ventas? La literatura infantil yo creo que es lo más estable que hay. 
Y en ese aspecto puede jugar un papel importante, tanto padres como profesores. Sí, claro. A ver, los, los críos no van a elegir algo si no está un poquito mediatizado por lo que les pueden aconsejar o por la insistencia que puede tener en el colegio o en la familia. Hasta que no llegan a una edad que ellos ya comprenden y les gusta porque allá ya han leído otros libros y siguen, pues, por ejemplo, una saga de, de libros que tenga un autor o demás, ellos ya en ese momento ya no se van a hacer caso de nada a lo que les digan, van a ser ellos. Pero hasta llegar a ese paso necesitan una ayuda y un encauzamiento de, los, de lo que les puede ir gustando. ¿Cuáles son los títulos que más se venden? Pues ahora mismo está vendiendo el método Duncan, los enamoramientos de Javier Marías, el nuevo de Awell, y luego en infantil los Skilton, como siempre, y luego libros infantiles para niños más pequeños, tipo formato tela o así. Nos hemos empapado de literatura. Entre tantos libros, seguro que habéis visto por lo menos uno que os haya llamado la atención. Pues ¿a qué esperáis? Id a buscarlo a la librería.